வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் தமிழ் செய்யுள் பகுதியில் இன்றைக்கி நாம் பத்தாம் வகுப்பு செய்யுள் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஏழாவது பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஏழாவதில் ஃபஸ்ட்டு பாடல் பாடல் பாடலோட பொருள் பார்த்துடலாம் இந்த பாடலை இயற்றினவர் வந்து ஏழாவதியை இயற்றினது வந்து கனி மேதாவியார் இது தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து ஏழாவதி பற்றி ஒரு வீடியோ பார்த்தாச்சு அதோட லிங்க் பற்றி நான் அடுத்து சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஏழாவது இந்த பாடல் இந்த பாடலோட மீனிங் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடலை பார்த்துடலாம் வணங்கி வழியொழுகி மாண்டார் சொல் கொண்டு நுணங்கி நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய பால் நோக்கி வாழ்வான் பலியில்லா மன்னனாய் நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து அப்படிங்கிறது தான் அந்த பாடல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடலில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை கருத்துக்கள் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறு அறக்கருத்துக்கள் இருக்கும் அதை பற்றியெல்லாம் நூல் குறிப்பில் பார்ப்போம் இதை ஃபஸ்ட்டு இதோட மீனிங் பார்ப்போம் வணங்கி வழியொழிகி அப்படின்னா என்னென்னா பணிந்து பணிந்து வணங்கினா மீனிங் வந்து பணிந்து வழி நோ வழி வழியொழிகி அப்படின்னா நல் வழியில் நடந்து வழி ஒழிகி அப்படிங்கிறது இங்கே நல்ல வழியை குறிப்பிடுது நல் வழியில் நடந்து மாண்டார் சொல் கொண் கொண்டு அப்படிங்கிறது மாண்டார் அப்படின்னா மாண்புடைய சான்றோர் சொற்பொருளை ஃபஸ்ட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை படிக்கும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மீனிங் புரியும் நீங்களே கூட அதை படித்து அதுக்கான அர்த்தத்தை சொல்லிடுவீங்க அந்தளவுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொற்பொருளை நான் முன்னாடி எப்படி சொல்லியிருக்கேனோ அதுபடி படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் வணங்கினா பணிந்து வழியொழிகினா நல்ல வழியில் நடந்து மாண்டார் சொல் கொண்டுனா மாண்புடைய சான்றோர்கள் சொல்கிற அறிவுரைப்படி கேட்டு நுணங்கி நூல் நோக்கி நுழையா அப்படின்னா நுணங்கிய நூல் அப்படின்னா நுண்ணறிவு மிக்க நூல்கள் அதில் நுண்ணறிவு மிக்க நூல்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுபடி நம்ம நடந்து நடந்து நடக்கிறவன் இணங்கிய பால் நோக்கி வாழ்வான் பலியில்லா மன்னனாய் அதாவது அந்த நுண்ணறிவு மிக்க நூல்களை ஆராய்ஞ்சு அதில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுபடி நடக்கிறவன் வந்து அதுபடி நடக்கிற பலியிலா மன்னனை வந்து நூல்கள் எல்லாமே பலியிலா மன்னனாய் நூல்கள் நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து அதாவது நூல்கள் பல போற்றும்படி வாழ்வான் எல் நிறைய நூல்கள் அவனை பற்றி வரும் அதுவும் இப்போ ரொம்ப போற்றி வரும் நூல் நோ நூல்கள்லாம் போற்ற அளவுக்கு அவன் வாழ்வான் நூல்கள் எல்லாம் அவனை பற்றி பெருமையாக எழுதுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பாடல் மணங்கி வழியொழுகி பிறருக்கு பணிஞ்சு நல்ல வழியில் நடந்து மாண்டார் சொல் கொண்டு மாண்புடைய சான்றோர்கள் அறிவுரையை கேட்டு நுணங்கி நூல் நோக்கி நுழையா நுண்ணறிவு மிக்க நூல்களில் என்ன கூறியிருக்கோ அதுபடி நடந்துக்கிற இணங்கிய பால் நோக்கி வாழ்வான் பழியில்லா மன்னனாய் வாழ் அந்த அந்த அதெல்லாம் கேட்டு நடக்கிறவன் வந்து நடக்கிற பழியில்லா மன்னனை வந்து நுணை நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து நூல்கள் எல்லாம் போற்றும்படி வாழ்வான் இந்த நாலு லைன் தான் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இதை இயற்றினது வந்து கனி மேதாவியார் இதை எப்படி நீங்கள் எப்போவுமே என்ன பண்ணுங்க டென்த்து புக்கு படிக்கும்போது இந்த செய்யுள் படிக்கும்போது பாடலை மட்டும் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் வந்து பாடல் வந்து படிக்க கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தடவை படிக்கும்போதுமே பாடலை விட்டுறீங்க ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது மட்டும்தான் அது படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அது எப்போல்லாம் இந்த ஏழாதி படிக்கிறீங்களோ நூல் குறிப்பு ஆசிரியர் குறிப்பு இலக்கண குறிப்பு சொற்பொருள் இதெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ அந்த புக்கு வச்சு படிக்கும்போது அந்த மேலே உள்ள பாடலை நீங்கள் படித்து மனப்பாடம் பண்ண தேவையே இல்லை ஒரே ஒரு தடவை வாசிச்சு விட்டுட்டு போங்க அவ்வளவுதான் வணங்கி வழியொழுகி மாண்டார் சொல் கொண்டு நுணை நுணங்கி நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய பால் நோக்கி வாழ்வான் பலியில்லா மன்னனாய் நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தடவை வாசிச்சு விட்டு போங்க இல்லை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கட கடனு படிச்சுட்டு போங்க உங்களை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லவே இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக டென்த்து புக்கை எத்தனை தடவை இந்த செய்யுளை எத்தனை தடவை படிக்கிறீங்களோ அத்தனை தடவை அந்த பாடலை படிச்சுட்டு வரும்போதே 
இந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இருக்கவே இருக்காது ப்ராக்டிஸ் ஆக ப்ராக்டிஸ் ஆக அப்போ அப்புறம் என்ன ஆகிடும்னா அந்த பாடலில் உங்களுக்கே ஒரு ஷார்ட் கட் வந்துடும் இதை படித்தா இதுதான் ஆசிரியர் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பாடலில் எந்த லைன் கொடுத்து கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வணங்கி நுணங்கி பால் நோக்கி நூல் நோக்கி கீ கீ கீன்னு முடியும் கீ கீ கீன்னு முடியும் பார்த்துக்கோங்க வணங்கி நுணங்கி பால் நோக்கி நூல் நோக்கி இதை ஏற்றுனது வந்து கனி மேதாவியார் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா கீ கீன்னு கத்திக்கிட்டே கிளி வந்து கனியை கொத்துது கீ கீன்னு கத்திக்கிட்டே கிளி வந்து கனியை கொத்துது கீ கீன்னு முடிஞ்சால் அப்போ கனி மேதாவியார் ஆனால் எக்ஸாமில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க வணங்கி வழிவழிகி மாண்டார் சொல் கொண்டு அப்படின்னு ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே இந்த லைனை உடனே வந்து இந்த கடைசி எழுத்து வந்து இப்போ படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கடைசி எழுத்து கீழே முடியுதா அப்படின்னெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டெல்லாம் இருக்க மாட்டோம் அப்போ அதுக்கு தான் சொன்னேன் அதான் இப்போ இந்த ஷார்ட்கட் தெரியுதேன்ட்டு படிக்காமல் விட்டுறாதீங்க ஒவ்வொரு தடவை படிக்கும்போதும் இந்த பாடலை படிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கீழே முடிகிறது வந்து கனி கீ கீன்னு கத்திக்கிட்டே கிளி வந்து கனியை கொத்துது அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இனிமேல் ஞாபகம் வந்துடும் இந்த பாடல் படிக்கும் போது அப்படி படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைன் வந்தாலே கனிமேதாவி யாருன்னு ஞாபகம் வந்துடும் அதுக்காக தான் அந்த பாடலையும் ஒரு தடவை படிச்சுக்கிட்டு இந்த ஷார்ட்கட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் பா ஷார்ட்கட் தான் இருக்கேன்னு பாடலை படிக்காமல் விட்டுறாதீங்க உங்களை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லவே இல்லை நீங்கள் ஒரு தடவை வாசிச்சு விட்டுட்டு போங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த பாடல் இந்த பாடலோட மீனிங் பார்த்தாச்சு கீழே அது பொருள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சொன்னதே தான் பொருள் பொருளை தான் சொல்லியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொற்பொருள் சொற்பொருள் எப்படி படிக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இதில் வணங்கினா பணிந்து மாண்டார்னா மாண்புடைய சான்றோர் நுணங்கிய நூல் தான் நுண்ணறிவு மிக்க நூல்கள் நோக்கினா ஆராய்ந்து சொற்பொருள் எப்படி படிக்கணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ புதுசாக வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்காக சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் உள்ள சொற்பொருளை வரிசையாக எழுதுங்க ஸோ ஒவ்வொரு செய்களுக்கும் கீழே உள்ள சொற்பொருளை வரிசையாக எழுதுங்க எழுதி அதாவது ஒரு சைடு ஒரு சைடு கொஷினும் ஒரு சைடு ஆன்சரும் இருக்க மாதிரி டெய்லி ஒரு தடவை ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக டெய்லி ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ப படிங்க அதாவது வரிசையாக வணங்கி பணிந்து மாண்டார் மாண்புடைய சான்றோர் நுணங்கிய நூல் நுண்ணறிவு நூல்கள் நோக்கி ஆராய்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு நூறு சொற்பொருள் ஒரு சொற்பொருள் இருக்குன்னா நூறையும் ரெண்டு தடவை படிங்க படிச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் ஆன்சரை மட்டும் கையை வச்சு மறைச்சிக்கிட்டு சொல்லி பாருங்க அதில் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ஐம்பது கொஷின்க்கு ஆன்சர் தெரியும் ஒரு ஐம்பது கொஷின்க்கு ஆன்சர் தெரியாது தெரியாததை கையை எடுத்துகிட்டு பார்த்து ஆன்சரை சொல்லிக்கோங்க இதே மாதிரியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நூறு கொஷினுக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் எந்த சொல்ல கொடுத்து சொற்பொருள் கேட்டாலும் ஆன்சர் சொல்கிற மாதிரி மகப்பில் வச்சுக்கோங்க இதை அப்படி படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது இலக்கண குறிப்பு இலக்கண குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கண குறிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இலக்கண குறிப்பு எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இலக்கண குறிப்பு வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதே போல் சொற்பொருளையும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் தொகுத்து கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அந்த வீடியோவையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நூல் நோக்கி அப்படிங்கிறது வந்து நூலை நோக்கி அதாவது ஐ மறைஞ்சிருக்கு அப்போ இது இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை ஏற்கனவே நடத்தியாச்சு இலக்கண குறிப்பு நடத்தியாச்சு தெரியாதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் பார்த்து அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு மறுபடியும் இலக்கண குறிப்பெல்லாம் படிங்க அப்போ தான் தெரியும் அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்துருந்த பார்த்ததுக்கப்புறம் நைன்த்து டென்த்தில் தான் வந்து இலக்கண குறிப்பு இருக்குது லெவன்த்து டுவெல்த்தில் சில முக்கியமான இலக்கண குறிப்புகள் ஈஸியாக இருக்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க ரொம்ப படிக்க வேண்டாம் முக்கியமாக நைன்த்து டென்த்து டென்த்து நைன்த்து டென்த்தில் உள்ள இலக்கண குறிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை அப்படியே எப்படி சொற்பொருள் எழுதுறீங்களோ அதே மாதிரி இலக்கண குறிப்பையும் எழுதுங்க இதை வந்து மொட்டை மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது நான் சொற்பொருள் சொன்ன மாதிரி மொட்டை மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது இலக்கண குறிப்பு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் படிக்கணும் அதில் இப்போ நூறு இலக்கண குறிப்பு இருக்குன்னா ஒரு நூற்றுல தொண்ணூறு இலக்கண குறிப்பு உங்களுக்கு புரியும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்கன்னா தொண்ணூறு இலக்கண குறிப்பு கண்டி
டஃப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி தனியாக படிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து அந்த எழு எழுதி வச்சுருக்கிறதுல அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை மட்டும் கொஞ்சம் மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இது வந்தால் இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ எக்ஸாமுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி படிங்க இப்படி படிங்க அப்படின்னு சொல்லி நாம் வந்து எப்படியாவது ஒரு வேலை வாங்கணும் அவ்வளோதான் நாம் போயிட்டு வேலை கிடச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது வந்து டீச்சிங் ஃபீல்டு கிடையாது டிஎன்பிஎஸ்சி வேலை கிடச்ச உடனே இந்த இலக்கண குறிப்பு இது எப்படி இதில் வந்துச்சு அப்படின்னால நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறதில்ல ஸோ அதனால் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சு படிங்க இந்த கஷ்டமாக இருக்கிறத நான் வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி சொல்கிறேன் என்னடா இதே எப்படி மனப்பாடம் பண்ண சொல்கிறாங்களேன்னு நினைக்காதீங்க ஓகேவா இலக்கண குறிப்பு எப்படி படிக்கிறதுங்கிறதையும் சொல்லிட்டேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நடத்துனதுனால தான் திரும்ப திரும்ப டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்து அதை சொல்லிடுறேன் அடுத்து பாருங்க பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் பிரித்து எழுதுகவும் வந்து நைன்த்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்குமே நோட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கம்மியானது தொகுத்து படிங்க எப்போவுமே தொகுத்து படிங்க தனித்தனியாக இந்த செயலுக்கு கீழே உள்ளதை ஒரு ஒரு பிரித்து எழுத ப படிக்கிறது அப்புறம் அடுத்த இதில் ஒன்று படிக்கிறது அப்படி படிக்காதீங்க அதையும் நான் தொகுத்து ஒரு வீடியோவில் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க இதில் உள்ள பிரித்து எழுதுக வந்து ரொம்ப ஈஸியானது தான் வழியொலிகி வழி கூட்டல் ஒழுகி அப்படின்னு பிரிக்கணும் அடுத்து பாருங்க ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு ஏழாதி பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டாச்சு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாதி திரிக்கடுகம் சிறுவஞ்ச மூலம் மூணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்று ஒன்று ரிலேட் ஆனது கண்டிப்பாக இதிலேருந்து கொஷின் கேட்காமல் இருக்கவே மாட்டாங்க கண்டிப்பாக கொஷின் பேப்பரில் கொஷின் இருக்கும் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்லேருந்து இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்னால் என்ன எத் பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள்னால் என்ன பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் மொத்தம் எத்தனை அந்த ஒவ்வொரு நூலும் அறநூலா இல்லை வந்து புறநூலா அகநூலா அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி ஒவ்வொரு நூலோட ஆசிரியர்களையும் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்புறம் என்னெல்லாம் கொஷின் வந்து ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் இந்த பதினெண் கீழ்கணக்குலேருந்து கேட்டிருக்காங்க எப்படியெல்லாம் கொஷின் கேட்பாங்க எல்லா கொஷின்ஸுமே ஆல்ரெடி வீடியோவில் போட்டாச்சு அதனால் வந்துட்டு அதுலேயும் இந்த திரிக்கடுகம் ஏலாதி சிறுவஞ்சம்பளம் மூணுமே மருந்து பொருள்களால் ஆன ஒரு ஒரு மருந்தோட பேர் தான் திரிக்கடுகம் பார்த்திங்கன்னா மூன்று மருந்து பொருள்களால் ஆனது சிறுவஞ்சம் மூலம் பஞ்சம் அஞ்சு அஞ்சு மருந்து பொருள்களால் ஆனது ஏழாதி ஆறு மருந்து பொருள்களால் ஆனது அதனால் திரிக்கடுகம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு அறக்கருத்து இருக்கும் சிறுவஞ்சம் மூலத்தில் அஞ்சு அறக்கருத்து இருக்கும் ஏழாதியில் ஆறு அறக்கருத்து இருக்கும் ஒவ்வொன்றோட ஆசிரியர்கள் யார் ஒவ்வொரு இதுலேயும் எத்தனை எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது எதை அடிப்படையாக கொண்டு மூணும் பிரிச்சு மூ மூணுலேயும் செயல்கள் வருது எல்லாமே தெளிவாக சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு அதனால் அதை பார்க்குற இந்த மாதிரி தனியாக படிக்கிறத விட அந்த மூணையும் தொகுத்து கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த வீடியோவில் பார்த்து படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இருந்தாலும் இப்போ புக்கில் உள்ளதை நான் சொல்லிடுறேன் ஆனால் இதில் படிக்கிறத விட உங்களுக்கு நீங்கள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள்னு ஒரு டாப்பிக்கே கொடுத்துருப்பேன் அதை படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஆசிரியர் குறிப்பையும் நூல் குறிப்பையும் இதில் உள்ளதை சொல்லிடுறேன் இதில் உள்ள எல்லா கருத்துக்கள் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் கூட அதில் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஆசிரியர் குறிப்பு பாருங்கள் ஏழாவியை இயற்றியவர் கனி மேதாவியார் இவருக்கு கனி மேதையர் அப்படிங்கிற மற்றொரு பெயரும் இருக்குது அதாவது கனி அப்படிங்கிறது கணிதம் க கணிதம்னா ஜோதிடம் ஜோதிடத்தை கணித்து சொல்வதில் வல்லவர் மேதையர்னா வல்லவர் அப்படிங்கிறது தான் பொருள் இவரோட பேரோட பொருள் இவர் வந்து சமண சமயத்தை சார்ந்தவர் ஏழாதியில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சமண சமயத்திற்கே உரிய கொல்லாமை முதலிய உயரிய அறக்கருத்துக்களை வலியுறுத்தி கூறுகிறார் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் இவர் வந்து சமண சமயம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏழாதியில் என்ன கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க சமண சமயத்திற்கே உரிய கொல்லாமை இது இந்த கொஷின் கேட்பாங்க எப்படின்னா சமண சமயத்திற்கே உரிய கொல்லாமையை வலியுறுத்தி கூறும் நூல் எது சிறுவஞ்ச மூலம் திரிக்கடுகம் ஏழாதி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு நூலை குறிப்பிட்டு நாலு ஆப்ஷன் வரும் அது மறக்காமல் ஏழாதின்னு போட்டுருங்க ஏழாதியை தனியாக படிக்கும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகவே ஆகாது மொத்த நூல்களையும் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் குழப்பமே வரும் அதனால தான் மொத்த நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு நூல்கள் பதினெட்டு கீழ்கணக்கில் உள்ள பதினெட்டு நூல்கள் பற்றியும் நோட்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஆல்ரெடி இவர் வந்து கடை சங்க காலத்தில் வாழ்ந்தவர் இவ்வளவு தான் ஆசிரியர் குறிப்பு ஏ
சமண சமயத்தை சார்ந்தவர் கொல்லாமை முதலிய அறக்கருத்துக்களை கூறும் நூல் எது ஏலாதி இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இவர் வந்து கடைச்சங்க காலத்தில் வந்தவர் அடுத்து நூல் குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று தான் இந்த ஏலாதி இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாயிரம் தற்சிறப்பாயிரம் உட்பட எண்பத்தோரு வெண்பாக்களை கொண்டுள்ளது இதில் பாருங்க சிறப்பாயிரம் தற்சிறப்பாயிரம் உட்பட எண்பத்தி ஒரு பாடல்கள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பாடல்களோட எண்ணிக்கையை வந்து எழுத்தில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா புக்கில் மேலே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எண்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு நம்பரால் எழுதிக்கோங்க அப்படி படிக்கும்போது ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் மைண்டில் வந்து நல்லாவே ரெஜிஸ்டர் ஆகும் பார்க்க பார்க்க எண்பத்தொன்றுங்கிற நம்பர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வரும் இதில் படிக்கிற இப்படி எழுத்தில் படிக்கிறத விட நம்பரில் படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இதில் எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது எண்பத்தி ஒன்று மொத்தம் நான்கு அடி மேலேயே க செயலில் பார்த்துருப்பீங்க நான்கு அடிகள் உள்ளது நான்கு அடியிலையும் ஆறு அறக்கருத்துக்கள் இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலாதியில் மொத்தம் ஆறு மருந் ஏலாதிங்கிறது ஒரு மருந்தோட பேர் அந்த மருந்தில் எத்தனை என்னென்ன மருந்து கலந்துருக்குன்னா ஒரு ஆறு மருந்து கலந்துருக்கும் ஏலம் ஏலக்கா ஏலம் லவங்கம் சிறுநாவற்பு சுக்கு மிளகு திப்பிலி அந்த ஆறு மருந்து பொருளும் சேர்ந்தது தான் இது பார்த்துக்கோங்க ஏ ஏலாதி பேர்லேயே ஏலம் வந்தோம் அப்புறம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் படிச்சுக்க வேண்டியது லவங்கம் சிறுநாவற்பூ அப்படிங்கிறது சிறுநாவற்பூவை இன்னொன்று நாககேசரம் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க எப்படி கொடுத்தாலும் ஒன்று இந்த ஆறு மருந்து பொருளும் சேர்ந்தது ஏலாதி எப்படி இந்த ஆறு மருந்து பொருளும் சேர்ந்து இந்த ஏலாதிங்கிற மருந்து வந்து உடலில் உள்ள நோயை போக்குதோ அதே போல் இந்த ஏலாதியில் பா பாடலில் உள்ள நான்கு அடியில் உள்ள ஆறு அறக்கருத்துக்களும் மனிதனோட அறியாமையை போக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் எப்படி ஆறு மருந்து பொருளும் உடற்பினியை போக்குதோ அதே போல் இந்த ஆறு அறக்கருத்துக்களும் கற்போரின் அறியாமையை போக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்நூலில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் நமக்கு பாடமாக உள்ளது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது எத்தனாவது பாடல்ங்கிறத கொடுத்துட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை பாருங்க பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று தான் இந்த ஏலாதி இங்கே மொத்தம் எத்தனை வெண்பாக்கள் இருக்குது இதில் எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது இதில் எண்பத்தி ஒன்று சிறப்பாயிரம் தற்சிறப்பாயிரம் உட்பட எண்பத்தோரு பாடல்கள் இருக்குது இதில் மொத்தம் இதில் எத்தனை அடின்னா நான்கு அடி நான்கு அடியில் எத்தனை கருத்துக்கள் இருக்கும் ஆறு கருத்துக்கள் இருக்கும் இது சொல்ல மறந்துட்டேன் த இது ரொம்ப இம்பார்ட்டனான கொஷின் தமிழுக்கு அருமருந்து போன்றது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க தமிழுக்கு அருமருந்து போன்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏலாதி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான கொஷின் த இது வந்து தனியாக கூட கேட்கலாம் தமிழுக்கு அருமருந்து போன்ற நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறு மருந்து பொருள்கள் சேர்ந்த ஏலாதி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு மருந்து பொருள்களில் ஏதாவது ஒன்று மாற்றி கொடுக்கலாம் இப்போ ஏலம் லவங்கம் சிறுநாவற்பு சுக்கு மிளகு திப்பில் அதில் அந்த ஆறு மருந்து பொருளை ஏதாவது ஒன்று மாற்றி கொடுத்து சரியா இல்லை காரணம் கூற்று அந்த மாதிரி எது வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெளிவாக அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்து உண்பவரோட உடற்பிணியை போக்குற மாதிரி கற்போரோட அறியாமையை அகற்றும் அவ்வளவு தான் அந்த ஏலாதியில் ஏலாதியில் நான் இந்த ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பெல்லாம் சேர்த்து திருக்கடுகம் ப பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் மொத்தமாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் இன்னுமே தெளிவாக புரியும் அதை படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து புக்கில் உள்ள செய்யுள்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா முக்கால் வாசி கவரான மாதிரி இருக்கும் அதை படிச்சிட்டிங்கனாலே இது அதுலேயும் இந்த ஏலாதி திருக்கடுகம் சி சிறுவஞ்சம் மூலம் மூணையும் சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதோட பொருள் அப்புறம் பிரித்தெழுத சொற்பொருள் இலக்கண குறிப்பு எல்லாமே ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொன்னதுனால இதில் சொல்லலை நூல் குறிப்பு ஆசிரியர் குறிப்பும் ஏழாதியில் பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்